നമസ്കാരം നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതം മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിന്മേലുള്ള പ്രത്യാശയാണ് എന്നാൽ വിധവകളായ സ്ത്രീകൾക്ക് തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ പാതി വഴിയിൽ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും ഒക്കെ അണഞ്ഞു പോകുന്നു അത്തരത്തിൽ വിധവകളായ സ്ത്രീകളുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഈ അനുഭവ വേദിയിലേക്ക് ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം യാത്രയിലെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് നാൻസി ചേച്ചിയാണ് നമുക്ക് നാൻസി ചേച്ചിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചേച്ചിയുടെ പഴയ കാല ഓർമ്മകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ചേച്ചി ജനിച്ച സ്ഥലം വീട് സ്കൂള് അതൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നില്ലേ ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറയാമോ ഞാൻ ജനിച്ചത് ചാലക്കുടി അടുത്ത് കുറ്റിക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അവിടെ വീട്ടിൽ അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചി അമ്മാമ അപ്പാപ്പൻ അതുപോലെ പേപ്പമാരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരന്മാർ പിന്നെ ഒരു അനീതി ഉണ്ട് നാല് മക്കൾ നാല് മക്കൾ ഓ നാല് മക്കളിൽ എത്രാമത്തെ മോളായിരുന്നു ഞാൻ മൂന്നാമത്തെയാണ് അപ്പൊ ഏതായിരുന്നു ഇടവക ഇടവക സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സർച്ച് കുറ്റിക്കാട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ ഞങ്ങൾ പാട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു പള്ളിയിൽ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ പാട്ട് പാടിയിരുന്നു കൊയറിലുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു പള്ളിയിൽ പിന്നെ സ്പോർട്സ് ഡാൻസ് ആർട്സിലും സ്പോർട്സിലും നല്ല പേരായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇത് ട്രോഫികളൊക്കെ തുടങ്ങി മേടിച്ച ഫോട്ടോകളും എപ്പോഴും പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പച്ചൻ പോലീസിലായിരുന്നു ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ വീട്ടില് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു പീഡിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു സ്ട്രിക്റ്റ് ഇല്ല പിന്നെ അപ്പച്ചൻ പിന്നെ ഇടക്കാലത്ത് വെച്ചിട്ട് വാദം എന്നിട്ട് രോഗം വന്നു അപ്പൊ ഒരു വശം തളർന്നു പോയി അപ്പൊ എസ് ഐ എസ് ഐ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ പാസ് ആയതായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വന്നത് പിന്നെ അത് കുറെ നാലും കുറെ നാൾ ചികിത്സിച്ചു ചികിത്സിച്ച് ഒക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് പുത്തമേലിക്കര അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ പഠനമൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ് വരെ കുറ്റിക്കാട് സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഓട്ടം ചാട്ടം അതുപോലെ അവിടെ വേദവശം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാത്തിലും താല്പര്യമായിരുന്നു അതൊക്കെ അതൊക്കെ താല്പര്യമായിരുന്നു പാട്ടായാലും ഡാൻസ് ആയാലും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ പഠിച്ചു ഇവിടെ ആയാലും ഡാൻസിനും പാട്ടും എല്ലാതും പള്ളിയിലും ആയിരുന്നു പള്ളിയിലും കൊയർ പാടുമായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ടും പിന്നെ അവിടെ പോയാലും സ്കൂള് പിന്നെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് അതിലൊക്കെ സ്പോർട്സിലും ആർട്സിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അതിൽ പോയി പിന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇളന്തിക്കര സ്കൂളിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പറവൂര് സ്കൂ കോളേജിൽ പഠിച്ചു പിന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് ബി കോം പഠിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം പതിനെട്ട് വയസ്സായി അപ്പൊ ആ സമയത്തായിരുന്നു കല്യാണം ഡിഗ്രി ഓ ബി കോമിന് ചേർന്ന് ആ ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ വിവാഹം പതിനെട്ട് വയസ്സില് അപ്പൊ ആ പതിനെട്ട് വയസ്സില് വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങാനും എന്താ പറയാ അത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരും കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ആ പ്രായത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സില് കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരുങ്ങാൻ പറ്റിയിരുന്നോ ഞങ്ങൾ പുത്തമലക്കിരി പിന്നെ അപ്പച്ചന് സ്ഥലം മാറി പള്ളിപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു പള്ളിപ്പുറത്ത് കോട്ടേഴ്സിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ചേട്ടൻ വന്ന് വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് കല്യാണം ഹലോചിതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന് അങ്ങനെ പ്രിഫർ ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നത് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ കാണാൻ ഒരു ഇങ്ങനെ വന്നു ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ പോലെ വന്നു അവരും വേറെ ആളും കൂടി വന്നു കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ അത് അങ്ങനെ നടത്തണ ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വിവാഹ ശേഷം മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ചെല്ലാണ് അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് അംഗങ്ങളുള്ളത് വീടായിരുന്നോ അവിടെ അപ്പനമ്മ അനിയന്മാര് രണ്ടുപേര് രണ്ട് അനിയത്തിമാര് അപ്പൊ ഏറ്റവും മൂത്ത മോനാണ് ആ മൂത്ത മോൻ അത് രണ്ടാമത് രണ്ട മൂത്ത കുടിയില് രണ്ടാര് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കുടിയില് രണ്ടാമത്തെ അമ്മയില് വേറെ നാല് പേര് അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഏറ്റവും മൂത്ത ചേട്ടത്തെ അമ്മയായിട്ടാണ് ആ ചെല്ലുന്നത് അല്ലെ അതും പതിനെട്ട് വയസ്സില് അതെ എങ്ങനെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റി ഉത്തരവാദിത്വം പറഞ്ഞാൽ അന്നും കൊച്ചുങ്ങളുടെ പോലെയായിരുന്നു കല്യാണ ദിവസം ചെന്നിട്ട് അവരുടെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഡാൻസ് കളിച്ചു അങ്ങനെ അതിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും കോളേജിൽ പോയല്ലോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ബോർ അടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കോളേജിൽ പോയായിരുന്നു ബാക്കി പഠനം തുടരാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് പിന്നെ കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ ആയത് ഓ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെയും ഗർഭിണിയായി പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ല ഫൈനൽ ഇയർ അല്ലെ അതെ അതെ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ പഠനം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നോ ഇല്ല തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും മക്കളും കുടുംബവും കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയി അല്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പ്രസവിക്കണേലും മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ മാറി താമസിച്ചു ആ അവിടുന്ന് പോകുന്ന ചേട്ടന് വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ ബിസിനസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ബോട്ട് യാഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഞങ്ങൾ അവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചേട്ടന് പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കറങ്ങി വരണമായിരുന്നു പറൂര് വഴി കറങ്ങി വരണം ഇതാവുമ്പോ ഇതുണ്ടായിരുന്നു പുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാവുമ്പോ പിന്നെ പള്ളിപ്പുറത്ത് വീട് വെച്ചാൽ മോനമ്പത്താണ് ചേട്ടന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് യാഡൊക്കെ ആയിരുന്നത് അപ്പൊ ആ വഴി പോവാം എളുപ്പമായിരുന്നു അടുത്തായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ആദ്യ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ മൂത്ത കുട്ടിയായി പിന്നെ എത്ര മക്കളാണ് ചേച്ചിക്ക് എനിക്ക് മൂന്ന് പേര് മൂത്തത് മോളാണ് ഇളയത് രണ്ടാണുങ്ങളാണ് ഒരു മോളും രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും മൂന്ന് മക്കള് ഓക്കെ മക്കളൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കള് ഒരാള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലാണ് മൂത്തമോള് മൂത്തമോള് പേര് പേര് ജെറീന ജെറീന അവൾക്ക് ഇപ്പൊ ഏഴ് മക്കള് മൂത്തമോൾക്ക് ഏഴ് മക്കള് ഏഴ് മക്കള് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇളയ കൊച്ചിന് മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം മൂത്ത മോന് മമ്മി അമേരിക്കയിൽ പോയോ ഞാൻ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് പോയി ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ആദ്യത്തെ കൊച്ച് ചേട്ടനുള്ളപ്പോ തന്നെയാണ് മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം വന്ന ചേട്ടന് അസുഖത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്താ പറ്റി ചേട്ടന് ഇങ്ങനെ ചേട്ടന് മുമ്പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറു മാസം കൂടുമ്പോൾ തന്നെ ചേട്ടന് എക്സ്റേ എടുക്കുമായിരുന്നു എക്സ്റേയിൽ അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ പിന്നത്തെ എക്സ്റേ എടുത്തപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പാട് പോലെ കണ്ടു അങ്ങനെ അപ്പം അത് ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആർ സി സി പോയി നല്ലോണം വീഡിയോ വലിക്കുമായിരുന്നു വീഡിയോ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിലായിരുന്നു ചികിത്സ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അസുഖമാണെന്ന് ചേച്ചി അറിഞ്ഞപ്പോ പേടി തോന്നിയ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ അത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു ഞാൻ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ബലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അങ്ങനെയാ അങ്ങനെയാ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൈപിടിച്ച് നടക്കുക നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേ അതെ ഞാൻ സ്വന്തം അപ്പനായിട്ട് തന്നെ കരുതി അങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ആശ്രയമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ വലിയ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാം സാധിച്ചു കിട്ടുന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം ബൈബിള് വായിക്കുമായിരുന്നു
ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ പാടാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് പള്ളിയിലൊക്കെ പാടിയിരുന്നത് പിന്നെ വെച്ചാൽ എല്ലാ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ പാടാറുണ്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റില് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി അവിടെ നിന്ന് ആർ സി സിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പോവാണ് തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിലാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചികിത്സ ചെയ്തത് അവിടെ റേഡിയേഷൻ കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മാറി പതിനാല് വർഷം മാറി നിന്നു പതിനാല് വർഷം വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സൗണ്ട് പോയി സൗണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ അതെ രണ്ടാമതും വന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അവിടുത്തെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ചികിത്സ വേണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ പനക്കലച്ചൻ ഇപ്പോൾ പനക്കലച്ചനും ഇപ്പം മോളുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചേക്കണം വീട്ടുകാരായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ധ്യാനമൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവിടെ മുരുങ്ങൂര് ധ്യാനം കൂടിയാണ് ഇതിന് ധ്യാനം കൂടി ഒരാഴ്ചത്തെ ധ്യാനം കൂടി അപ്പോൾ ആദ്യ ദിവസം ബുധനാഴ്ച ഇങ്ങനെ കുംസാര ദിവസമാണ് കുംസാരിച്ചപ്പോൾ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരോട് കൂടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒത്തിരി ദേഷ്യമൊക്കെ ഉള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ പനിക്കലാച്ചൻ പറഞ്ഞു അത് അതുകൊണ്ടല്ല പനിക്കലാച്ചൻ പറഞ്ഞു ജോസഫ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരാഴ്ച കൂടി കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കൂടി പിന്നെയും കൂടെയാണ് അങ്ങനെ ബുധനാഴ്ച ദിവസം കുമ്പസാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എല്ലാ കുംസാരമൊക്കെ നല്ല എല്ലാവരോടും കൂടി നല്ല ഇതായിട്ട് തന്നെ കുംസാരിച്ചു അന്ന് രാത്രി ഇങ്ങനെ ഒൻപത് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നു കിടന്ന് ധ്യാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ധ്യാനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു കിടന്ന് ഒരു ഒൻപതരയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഛർദ്ദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അച്ഛൻ മരുന്ന് കൊടുക്കണുണ്ടായിരുന്നു ആയുർവേദ മരുന്ന് കൊടുക്കണുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കണം ചുമയുണ്ടായിരുന്നു ചുമയ്ക്കണം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ എടുക്കണ ഒരു പാത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഛർദ്ദിച്ചു ഛർദ്ദിപ്പിച്ചു നല്ല കട്ടൊക്കെ അറപ്പണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിച്ച കഷായം തന്നെയാണോ അങ്ങനെ ഛർദ്ദിക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് ബ്ലഡായിരുന്നു ശരിക്കും ആ എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ബ്ല കാര്യം ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും തന്നെ രാത്രിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനത് ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടേ കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്നിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ പുറം വേദന എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തടവയെ കൊടുത്തു ഇരിക്കാം അപ്പം വേദനയുണ്ട് ശരിക്കും വേദനയുണ്ട് തടവണം വരും നല്ലോണം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നു പുറകോട്ടാണ് പറഞ്ഞു വീണു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പുറകോട്ട് മറിഞ്ഞു വീണിട്ട് പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ സൗണ്ട് ഒന്ന് വർത്താനം പറയുന്നില്ല കണ്ടൊക്കെ അടച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം നെഞ്ചിങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്തു കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് ഇതാക്കി പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒച്ചയിലും ഭയങ്കര ഒച്ചയിലും അങ്ങോട്ട് ഒച്ചെടുത്തു ഒച്ചെടുത്ത് കരഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ വന്നു പിന്നെ വേഗം ചേട്ടന ഇങ്ങനെ ശരിക്കും കിടത്തി പിന്നെ എന്നെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നെ ഒരു മുറിയിൽ ആക്കി പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും ഈ ഇവിടെ അടുത്താണ് വീട് ചാലക്കുടിയിൽ പിന്നെ അപ്പം നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അല്ല അവിടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ നിന്നു എന്നെ അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ചാലക്കുടി തന്നെയാണ് മോളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പം വീടൊക്കെ ആ അവർ വന്നു എൻ്റെ ആങ്ങളമാരും ഒക്കെ വന്നു ആങ്ങളെ നാത്തൂന് എല്ലാവരും കൂടി വന്നു പിന്നെ അറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ മൂക്കിലൊക്കെ പഞ്ഞി വെച്ച് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു സാഹചര്യവും ഓർമ്മകളൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് ആർക്കും താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളല്ല എന്തായാലും ആ ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ തരണം ചെയ്തു അല്ലേ ചേട്ടൻ ചേട്
ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം വെച്ച് പിന്നെ ഞായറാഴ്ചയാണ് കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതുവരെ അവൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏഴ് മാസം എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു കൊച്ചിനെ എടുത്ത് കളിപ്പിച്ച് എനിക്കൊരു ആശ്വാസമായി രണ്ടാമത്തെ ആൾ അപ്പം എന്ത് പ്രായമായിരുന്നു അവൻ ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുകയായിരുന്നു നേഴ്സിങ്ങിനെ മോളുടെ അടുത്തേക്ക് വിടാന്നുള്ളതിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് വിടാന്നുള്ളതിൽ അവന് നേഴ്സിങ്ങിനെ പഠിക്കുകയാണ് പഠിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ മൂന്നാമത്തെ അവൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ പഠിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അത്രയും നാൾ എല്ലാത്തിനും ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നമുക്കൊന്നും അറിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെ ആയി പോകുന്നൊരു ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഇനി മുമ്പോട്ടേക്ക് എന്ത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നൊരു പേടിയില്ലേ ചേച്ചി അതെങ്ങനെ തരണം ചെയ്തേ അപ്പം എന്നോട് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ബോട്ട വർഷോപ്പ് എല്ലാം വിറ്റ് ബാങ്കിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് മക്കൾക്ക് മക്കൾ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് നടത്തി നോക്കാം മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാലും പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ചേച്ചിയും അതിൽ ഭാഗമാകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നോ ഓ എന്നെ കൊണ്ട് ഇപ്പം എന്നെ കൊണ്ടാണ് എഴുതിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം വർക്ക്ഷോപ്പിലെ ഇതുകളൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടാണ് എഴുതിച്ചിരുന്നത് അതെല്ലാം ഇപ്പം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പണികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ബില്ല് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കും മാനേജറും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും തന്നെ വീട്ടിലെടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് കുറച്ച് പരിചയം ആയിരുന്നു എല്ലാം എന്നോട് എന്നോട് എല്ലാം പറയുകയും ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ ബില്ലൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ എല്ലാ കണക്കും അപ്പാപ്പ എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ എഴുതിച്ച് വീട്ടിൽ വെക്കുമായിരുന്നു എന്ത് കാര്യത്തിനും എഴുതി എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് എല്ലാം ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാം തുടർന്ന് പോയി അതെ അതെ അറിയാം അപ്പൊ അതങ്ങനെ തുടർന്നു പിന്നെ കുറച്ചാൾ ഞാൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ മോനൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നത് ഈ മോനും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ ഇളയ മോൻ പിന്നെ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് സേലത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോയി പിന്നെ അപ്പം മൂത്ത മോൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ ആ മക്കളും ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഭാഗമായിരുന്നോ ആ മൂത്ത മോൻ രണ്ടാമത്തെ മോൻ അപ്പം അവൻ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചെങ്കിലും തന്നെ അവന് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കണമായിരുന്നു ഇഷ്ടം അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നു വീട്ടിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു ബിസിനസ് നോക്കാനായിട്ട് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മോൻ്റെ മൂത്ത മോൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊച്ചുമക്കളും മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു വിഷമ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പുറത്ത് കടന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അതെ 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 കൂടുതലായിട്ട് പിള്ളേരുടെ ഒരു പിള്ളേരനെ കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും തന്നെ ആ ഒരു ഇത് വരും പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് മക്കളൊക്കെ വലുതായി ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വാസവും ഒക്കെ എത്രത്തോളം ചേച്ചിക്ക് ധൈര്യം പകർന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എനിക്ക് എൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ചേട്ടനുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഉറങ്ങി കുറക്കാൻ വരുന്ന ആരും കൊണ്ട് ബുക്ക് തുറന്നു കൊടുത്ത് നടന്നാൽ പോയി പ്രാർത്ഥന നടന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളായാലും തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ശീലം കിട്ടിയ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമ്മ അമ്മ നല്ലവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രാർത്ഥന അപ്പം മാതാവിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഈ ക്രൗൺ വെച്ചിട്ടില്ലേ നക്ഷത്രങ്ങൾ ക്രൗൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ആ പടം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതായത് എപ്പോഴും ഒന്ന് മുത്തയും അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാർത്ഥന പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ജ്ഞാനായ ഇതിൽ വെട്ടതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇഷ്ട നല്ലതായിട്ട് പ്രാർത്ഥി
ചേട്ടൻ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം ആ സമയത്തായാലും ഞാൻ ഈ വചനം ഇങ്ങനെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വചനമാണ് അതിങ്ങനെ ഉരുവിട്ട് ഉരുവിട്ട് എനിക്കത് അതിന് ശക്തി തന്നെയായിരുന്നു അത് ശരി ചേച്ചി നേരത്തെ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ മണിയടിച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ മതി അത്ര അടുത്താണ് പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ചേച്ചി ഭാഗമാകാറുണ്ടോ കാറ്റിസം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ അത് ഞങ്ങൾ ഒരു ബസ്സിലേക്ക് പള്ളിയാണ് അത് ആ ഏതാട ഏതാടവക മഞ്ഞുമാത ബസ്സിലേക്ക് അവിടെ മാസത്തില് രണ്ടാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അവിടെ വിളിച്ചു കൂട്ടുക എല്ലാവരും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രായമായിരുന്നു പറയുമ്പോ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ അവിടെ വരുമ്പോ അവർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ ഡാൻസ് പാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനായിട്ട് ഒരാളുണ്ട് രണ്ട് ആനിമേറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഇവരെ കളിപ്പിക്കാനായിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മൂന്നാലഞ്ച് പേരുണ്ട് അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിനപ്പം അവർക്ക് നല്ല ഇതാണ് രാവിലെ പത്ത് മണി തൊട്ട് ഒരു മണി വരെ നല്ല കളിയും പാട്ടും ചിരിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതെ അതെ അതിനിട്ട് ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഇവർക്ക് എടുത്തിട്ട് പിരിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രായം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ളവരും മക്കളൊക്കെ ദൂരെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ആയിരിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതൊരു എനർജിയാണ് അല്ലേ ആരും സംസാരിക്കാനില്ലാണ്ട് ഒരു മൂലയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥന മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കണ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒന്ന് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതില് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് എന്തൊക്കെയാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നത് മൂന്നാം സഭയുടെ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ വിൻസെന്റ് പോളും ഉണ്ട് വിൻസെന്റ് പോളിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഈസ്റ്റർ ആയിട്ട് കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തായിരുന്നു അരി അങ്ങനെ ആയിട്ട് പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണതും അങ്ങനെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ പല വീടുകളിലൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തു ഒരു നൂറ് പേരോളം കൊടുത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ അതൊക്കെ ശരിക്കും ഭയങ്കര നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് അതെ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഒരു നൂറ് പേർക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലും കുറച്ച് പേരുണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പള്ളിയുടെയൊക്കെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ചേച്ചി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഉള്ള സമയത്ത് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊന്നും അല്ലാതെയും നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഗാർഡനിങ്ങാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആ കൂടുതൽ വലിയ പൂന്തോട്ടം ഉണ്ട് വലിയ പൂന്തോട്ടം ഉണ്ട് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോസപ്പൂവ് കറുത്താവന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പള്ളിയിലും ഉണ്ടായി പൂ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചേച്ചിയുടെ ഗാർഡനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൂക്കൾ പള്ളി കൊടുക്കും അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പൂക്കളും ദൈവത്തിന്റെ ആണ് എന്നാലും ഈ കൈ കൊണ്ട് പറച്ച് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ സന്തോഷമാണ് അത് നട്ട് നനച്ച് വളർത്തിയ ഒരു പൂവ് അതെ അതെ 
അപ്പോൾ ആ റോസപ്പൂവ് കൊടുക്കും ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും മിനിമം ഒരു മൂന്ന് പൂവെങ്കിലും എടുത്താലാണ്ട് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകാറില്ല പിന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെയുള്ള പൂക്കളൊക്കെ പറിച്ച് കർത്താവിന് കൊണ്ട് വെക്കും വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് ചെടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണത് അവിടെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കും പിന്നെ വേറെ മൂന്ന് പട്ടിയുണ്ട് വീട്ടില് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ട് മൃഗസ്നേഹിയാണ് അതെ അതെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് ഒരു പതിനഞ്ചോളം കോഴിയുണ്ട് ഒരു എട്ട് താറാവുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നല്ല നേരം പോക്കുണ്ട് അല്ലെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ടെറസിലൊക്കെ നല്ല പച്ചക്കറി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് പൂ വീട് നിറച്ചും പൂവാക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ കൊറേ ബോഗൻ വില്ല ഉണ്ട് അതൊക്കെ ടെറസിൽ വെച്ചൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ചേച്ചി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമ ഘട്ടം ഉണ്ടായി അത് തരണം ചെയ്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയി പക്ഷെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷമഘട്ടം ഇപ്പോൾ ജീവിത പങ്കാളിയെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്തത്തെ ആ ഒരു വിഷമഘട്ടം കടന്ന് ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ടേക്ക് ചിലപ്പോൾ പോവാൻ സാധിക്കാറില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബം ജീവിതം മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യവും ശക്തിയൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളോട് ചേച്ചിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ശക്തി പ്രാർത്ഥനയും വചനമാണ് അവിടെ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൃപ മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും ചേച്ചിക്ക് ചേച്ചിയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മുന്നേറാൻ സാധിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ എല്ലാം സഹിക്കാനുള്ള മനോധൈര്യവും ശക്തിയൊക്കെ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി ജീവിതം കൈവിട്ട് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്ത് നിന്ന് മനസ്സ് പതറാതെ ഈശോയെ കൂട്ടുപിടിച്ചും കുടുംബത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ചും നാൻസി ചേച്ചി ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറിയത് മറ്റുള്ള വിധവകൾക്കും ഒരു വഴികാട്ടിയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റൊരു അതിയുടെ വിശേഷവുമായി അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കണ്ണുമുട്ടാ